Hello, hello, hello and a wonderful good morning. Hallo, hallo, hallo und einen wunderschönen guten Morgen. So after he tells them that he only does that because he sincerely loves them as children. Nachdem er ihnen gesagt hat, dass er sie korrigiert, weil er sie aufrichtig als Kinder liebt. In verse 15 he says. Sagt er in Vers 15. For although you could have countless babysitters in Christ telling you what you're doing wrong. Selbst wenn ihr in Christus unzählige Babysitter hättet, die euch sagen, was ihr falsch macht. You know, the Passion says babysitters, but actually in the original Greek, that's what it actually meant. In der Passion heißt es Babysitter, aber im griechischen Urtext ist das tatsächlich so gemeint. He says, look, he says, you don't have many fathers who correct you in love. Er sagt, habt ihr nicht viele Väter, die euch in Liebe korrigieren? It's very beautiful how he brings the difference between a babysitter and a true father who corrects in love. Es ist sehr schön, wie er den Unterschied aufzeigt zwischen einem Babysitter und einem wahren Vater, der in Liebe korrigiert. Let's think. Überlege mal. Isn't most of the leadership in many churches that we know Are they not babysitters? Sind nicht die meisten Leiter in vielen Gemeinden, die wir kennen, Babysitter? Now this is not in a critical sense. Das ist nicht kritisch gemeint. It's just what's happening. Sondern einfach das, was passiert. Look, the babysitter in Christ is just telling them what they're doing wrong. Der Babysitter in Christus sagt ihnen nur, was sie falsch machen. Think how much teaching and preaching there has been telling the people everything they do wrong. Überlege mal, wie viel gelehrt und gepredigt wurde, um den Menschen zu sagen, was sie alles falsch machen. Can't do this, you can't do that. Stop doing this, stop doing the other. Du darfst dies nicht tun und das nicht. Hör auf, das zu tun und das andere auch. But the beauty thing, beautiful thing is that Paul says, these are just babysitters and you don't need that. Das Schöne ist, dass Paulus hier sagt, das sind nur Babysitter und ihr braucht das nicht. And then he says, you don't have many fathers who correct you in love. Dann sagt er, ihr habt nicht viele Väter, die euch in Liebe korrigieren. Where is true spiritual fathership in the Fatherhood today in the church. Wo ist die wahre geistliche Vaterschaft heutzutage in der Gemeinde? Fathers who have no other hidden motives in their heart for the children but only pure and perfect love. Väter, die keine versteckten Motive in ihrem Herzen für die Kinder haben, sondern nur reine und vollkommene Liebe. I'm telling you, the church needs so many more true spiritual fathers. Ich sage dir, die Gemeinde braucht so dringend mehr wahre geistliche Väter. Who have no motive but love when they bring correction to the people. Die kein anderes Motiv als Liebe haben, wenn sie die Menschen korrigieren. And look what he continues to say. Was sagt er weiter? But I am a true father to you. Ich aber bin euch ein wahrer Vater. For I became your father when I gave you the gospel and brought you into union with Jesus the anointed one. Denn ich bin euer Vater geworden, als ich euch das Evangelium gab und euch mit Jesus, dem Gesalbten, in Verbindung brachte. Here there is something very beautiful written. Hier wurde etwas sehr schönes geschrieben. Paul considered himself the father because through him they were born again. Paulus betrachtet sich als Vater, weil sie durch ihn wiedergeboren wurden. Through him preaching the gospel they came into Christ. Durch ihn, der das Evangelium predigte, kamen sie zu Christus. So so to say they came to this life to this new Christian life through the apostle Paul so he was the father. Sie kamen durch den Apostel Paulus in dieses neue christliche Leben, also war er der Vater. Do you know I have seen some thing that I've actually fought for probably more than 40 years. Ich sehe etwas, das ich schon seit mehr als 40 Jahren bekämpfe. And it has to do with evangelists. Und es hat mit Evangelisten zu tun. How many evangelists have said to me, I'm an evangelist, I'm not a pastor, so I don't have to care for the people. Viele Evangelisten haben zu mir gesagt, ich bin ein Evangelist, kein Pastor, also muss ich mich nicht um die Menschen kümmern. It's my job to get them saved, it's the pastor's job to take care of them. Es ist meine Aufgabe, sie gerettet zu sehen und die des Pastors, sich um sie zu kümmern. How can this fit with the heart of love that Jesus showed us to live? Wie passt das mit dem liebenden Herzen zusammen, das Jesus uns vorlebt? So Paul said that he was not that kind of a guy. Paulus sagte ihnen, dass er nicht so ein Typ Mensch sei. Paul brought them to Christ and now he had a caring heart as a father for his children. Paulus hat sie zu Christus gebracht und nun hatte er ein fürsorgliches Herz wie ein Vater für seine Kinder. He suffered with them. Er litt mit ihnen. He desired for them to live the fullness of Jesus Christ. Er sehnte sich, dass sie in der Fülle aus Jesus Christus leben. He didn't have the attitude that's too much hard work, too much headache, too much trouble. Er hatte nicht die Einstellung.
Vorstellung, dass ich zu viel harte Arbeit, zu viel Kopfzerbrechen, zu viel Ärger. You guys, just fix your life yourself or let the pastors fix it. Bringt doch euer Leben selbst in Ordnung oder lasst es die Pastoren machen. No, he understood that when I preach the gospel, I also have to have the caring father heart. Er verstand, wenn ich das Evangelium verkündige, brauche ich auch das fürsorgliche Herz eines Vaters. So I encourage you, he says in verse 16, my children, to follow the example that I lived before you. So ermutige ich euch, sagt er in Vers 16, meine Kinder dem Beispiel zu folgen, das ich euch vorlebe. You know, another version says to imitate me. Eine andere Version sagt, mich nachzuahmen. Oh my goodness, we could teach a long time about this. Meine Güte, darüber könnten wir eine lange Zeit lehren. You know, Paul, after he brings clear correction because they were carnal, nachdem Paulus sie deutlich ermahnte, weil sie fleischlich lebten, he's not telling them To do what he told them. Sagt er ihnen nicht, dass sie tun sollen, was er sagt. He could do that. Er könnte das tun. He could say, guys, I've told you now obey me. Er könnte sagen, Leute, ich habe es gesagt, jetzt gehorcht mir. I'm your father, do as I've taught you. Ich bin euer Vater, tut, was ich euch gelehrt habe. Look, here he's saying, er sagt, my encouragement for you is, please live the way I live. Meine Ermutigung für euch ist, bitte lebt so, wie ich lebe. Do you know, I believe, ich denke, that every person is disqualified from being a spiritual leader and a true spiritual father dass sich jeder mensch disqualifiziert als geistlicher leiter und wahre geistlicher vater if they cannot say follow my example the way i live wenn er nicht sagen kann folgt meinem beispiel und lebt so wie ich no that's one of the things i love about living in a house like we do together with a whole bunch of people das ist eines der dinge warum ich es liebe zusammen in einem haus zu leben mit einem ganzen haufen voller leute i can preach and teach you anything over the internet you don't know me ich kann euch über das Internet vieles predigen und lehren, aber ihr kennt mich nicht. Well, it becomes a different story being at my house. Aber es ist eine andere Sache, gemeinsam im Haus zu sein. Because everybody sees me. Denn jeder sieht mich. Lisa, Lou, Daniel, Clayton, Gracie. Lisa, Lou, Daniel, Clayton, Gracie. Marcella, who stays here all the time. Marcella, sie ist die ganze Zeit hier. You know, and if I don't make it my goal to live and as example before that, I disqualify myself as a leader. Wenn ich es mir nicht zum Ziel setze, ein Vorbild zu sein, disqualifiziere ich mich als Leiter. So if you have any influence over other Christians, wenn du also Einfluss auf andere Christen hast, let me challenge you. Lass mich dich herausfordern. Why don't you worry a little bit less about convincing them to believe what you are teaching? Warum kümmerst du dich nicht ein bisschen weniger darum, sie davon zu überzeugen, dass sie glauben, was du lehrst? Why do you worry a little bit less of insisting to teach them your revelation? Warum machst du dir nicht ein bisschen weniger Sorgen, darauf zu bestehen, ihnen deine Offenbarung zu lehren? And why do you worry a little more about living in a, your life in such a way that they can follow it and that's how they follow Jesus? Warum kümmerst du dich nicht ein bisschen mehr darum, dein Leben so zu leben, damit sie dem folgen können? Und so folgen sie auch Jesus. People need examples. Die Menschen brauchen Vorbilder. People need to look at life and say, oh my goodness, yes, the way you follow Jesus inspires me. Die Menschen müssen dieses Leben ansehen und sagen, die Art und Weise, wie du Jesus folgst, inspiriert mich. See, Paul wasn't just teaching and preaching, Paul was living it. Paulus hat nicht nur gelehrt und gepredigt, er hat es gelebt. That's what the church needs today. Das ist, was die Gemeinde heute braucht. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.